当年林毅被调查，最后被无罪释放了，那他就是无罪。再说，这世界上比你更崇拜唐老师的林毅啊，绝对算一个。而且这家伙对钱特别没有概念，你说他是为了钱陷害唐老师 ？No way， 我是不信的。那你算不算一个？我不想给唐老师丢人，我就不算了吧。Cheers。Cheers。你这消息可靠吗？当然可靠了，我这消息可是从董事长办公室传出来的。哎，我还听说啊，这个栾总监啊，他连辞呈都递交到 HR， 现在呀、啊、就等着把股份一卖，拿钱就走人。哎，栾总监只是一个小股东，他占比又不多。但是我比较好奇的是呢，他把股份卖给谁？那当然是卖给董事长啦！你想想看，他们平时关系多好呀，不是又是喝茶，又是喝酒，又是打高尔夫的吗？是不是？不一定。又开始八卦了，你们。给，你要的签字。谢谢顾总监。没八卦，这是在说栾总监要卖股份的事儿。栾总监要卖掉自己的股份。对啊。所以小青在猜嘛，他会把股份卖给董事长，但我不这么认为。如果栾总监真的想把自己的股份卖给董事长的话，他们可以直接私底下就转让了，何必非要跑到大会上去说他要把股份卖出去呢？他分明就是想引起两大阵容的对立，把自己的股价炒高，这才是终极目标。哎，这公司怎么这么复杂呀？他好好的，为什么要卖他的股份啊？栾总监的儿子得癌症去世了。他发心想建立一支癌症儿童基金。到了这个年纪，经历这种事儿，活明白了，想开了，我觉得也没什么错啊。哎，李明康，你是不是知道的有点太多啦？病。小强，我都跟你说多少回了，这叫信息技术，学着点啊。工作去了。门没锁。哦，邱董，你是第一个来的。我早该来了。坐。亮亮，快叫董事的孩子。老天不开眼啊。也许是我作孽太多了吧。淑芳，你看你这话怎么说呢？你心里面有什么想法？你跟我聊聊吧。我想说的，在会上都已经说过了。我们相识那么多年了，你股份的那些事，你可以私底下跟我聊聊吗？你为什么要把这些股份给卖了呢？我需要钱，办一个基金。师傅啊，你是不是人到中年改走佛系路线了？我告诉你啊，我始终认为，人活着，该吃斋的吃斋，该吃肉的吃肉。你都吃了半辈子的荤腥了，现在突然说是要去静心念经了，而且还搞什么公益基金，你你让我无所适从啊！嗯，我不是一时冲动。也不是头脑发昏，我是经过深思熟虑的。好，开个价。哈，你这么干脆，好，那我也干脆一点。一，<笑>你看，你看，你看，你还说你的脑子不晕，你，你在开玩笑？你觉得我现在有心情跟你开玩笑吗，叔父？我们大家都知道，你那些股份也就值个五六千万。哼，价格由我出，买不买你决定。淑芳啊，这里我可得要提醒你，你
你的那些股份怎么来的？你我大家心里面都很明白，怎么来的？是我替你们干了不该干的事，是我用孩子的命换来的。你嫌高是吧？我跟你说，我还嫌要的少了呢。别说是为我们干，你是为你自己。做生意本来讲究的就是你情我愿，谁也没有拿炸药包逼着你去干。好，我造的孽，现在我要赎罪。一亿，要就去筹钱，不要随便。好，既然如此，我先告辞。不送。小小年纪，全是癌症患者。我知道，你也是冲我股份来的吧？确实是。你来之前，邱董来找过我，我给他的报价是一个亿，给你是五千万。可以，但我有一个条件。你说，东城采购部需要一位专业的采购经理。可以，等我消息。沈博二，马上给我联系一个有经验的律师，咨询一下股权质押和房产出售的相关细节。啊，要快啊！蓝总监，顾心言，又是你啊,啊！我这次不是为了钻石的事情来找您的。我听说。您要建立一支基金，我觉得这个想法很好。我有一些小小的建议，不知道您愿不愿意跟我聊一下？啊，走，屋里说，随便坐。啊。哎呀，不好意思，家里比较乱。我太太这两天回娘家了。我听说您要出售东城的股份。是啊，如果我帮您成功的把这支基金建立起来，我有一个小小的要求。我希望您可以保留您的股份，不要卖给林总，也不要卖给董事长，至少持股三年以上。你这个要求很特别、啊，我很费解、啊。公司里的人，要么就是站在董事长一边，要么就是支持林总。你这是。东城现在好不容易有了一点起色，我不希望因为您的股权转移，让公司发生任何的动荡还有混乱。这是一个心系公司大事的好员工啊，这对你自己有什么好处呢？嗯，每个人都会有一些不被人理解的小怪癖吧，您就当做这是我的一个怪癖。你懂基金运作吗？在加拿大读书的时候，曾经为了帮助格陵兰海豹在学校发起过一支基金，规模很小。但是这些并不重要，重要的是您懂得基金的运作，而我可以想办法筹集到更多的钱，这不正是基金所需要的吗？好，我答应你这个古怪的要求。如果你能够筹集到资金。我替医院里那些孩子们谢谢你。您客气了。啊，另外，我想要跟您打听一件事。你说，采购部最近几笔钻石交易的合作方，是不是一个叫陶乐奇的人？您跟他熟识吗？这个人啊，是董事长介绍的供应商
，我见过几次面。知道了。行了，那就不多做打扰了。关于基金的事情，我们近期再详细的沟通。好，谢谢。告辞了。嗯。秦言，你病了？没有，就是打了几个喷嚏。真是不好意思啊，这大周末的还把你抓出来。求之不得啊，全当是跟你约会了。不过一会儿要去跟一群小朋友约会的话，你愿不愿意啊？跟小朋友约什么？栾总监呢？他创建了一支专门救助贫困癌症儿童的基金会，我想去帮助他，你愿不愿意加入啊？我当然愿意加入了，但是你得答应我一个条件。嗯，我不生病，你也不许生病。啊？因为我见到你的时候比较没有抵抗力。来吧，把你的抵抗力贴上，把手给我。什么呀？抗力，神经病啊你！我好幸福啊！是画的好还是画的不好，这只是大家的看法不一样。我们最重要的是画出自己心目中真正想要画的那个东西，对吗？对。所以呢，我们接下来就把自己心目中最想画的画面给画出来，好不好？好。那我们就开始画画吧。哎，哎，栾总监。哎，顾总监。辛苦啊！没有没有没有，我呢打算把孩子们的画生成相应的卡通图案，制作成配饰放在网上众筹。我们这次活动的主题我们就定为重生，我们就用人工钻石，既可以降低成本，又契合这次的主题，然后再跟下一季的活动一起推出。您觉得呢？行，你这个点子特别棒。谢谢谢谢。我们去看看孩子的画吧。好，好棒啊，真好。哎呦，你这画的什么？嗯，彩虹，彩虹哇，哇，漂亮，怎么样？好看，画的好不好？画。哥，来。哟，这是要搬家啊！啊，打算把房子给卖了。为什么呀？
我准备把栾总监手里的股权给买过来。他的股权不会卖给你的。知道什么呀？我们都谈好了。不是。哎，栾总监，你好，林总，你好，有一个消息要告诉你。我决定不出售我的股权了。哦，为什么呀？是私人原因吧？不过最直接的原因，是我找到了建立基金的资金来源。如果基金运作的好，规模应该不小。哦，好吧，我尊重您的决定。好，谢谢。谢谢林总。嗯、消息够灵通的呀，栾总监的股权真的不卖了。我也是公司的一员啊，哥，有的时候您还得相信小道消息的力量。这就是唐老师吧？对啊，这是唐老师和他女儿的照片。我怎么觉得这个女孩我在哪儿见过啊？怎么可能啊？我找了她那么多年都没找着她。要找她还不容易，找我帮忙啊？哥，你看她手上戴的戒指，一看就是手工定制的，全世界肯定没有第二。你把这照片给我。我把这图啊抠下来，行了，把心思都用在工作上。晚上在这吃饭啊，去做饭去。得嘞你们看看这些，嗯，这是一些患了癌症儿童的画作。你说的孩子是跟栾总监儿子在一个医院的吗？嗯，我打算把这些定为下一季的主题，当然前提是要把这些画作变成相应的卡通图案，再配以人工珠宝。啊，我明白了，你是在帮栾总监筹措那只基金，对不对？你们俩都是部门里的骨干，要是有时间和精力就一起吧。必须的，没问题。不过，这修改的标准是什么？修改的可制作可生产，但是务必要保留原有画作的童真还有稚嫩。明白了。小青，嗯，啊，孟总监，好童真的画啊，哪来的？啊，这是我们顾总监交代下来的新任务，说是帮这些癌症儿童的画作做一些修改。改他们做什么？嗯，顾总监在为栾总监筹措一支基金。哦，这是好事儿。行了，没事了，你吃吧，回见。回头见啊。什么急事约我到这儿来？哎，给我来杯咖啡。顾心言在帮栾总监做基金。哦，怪不得栾总监的股权不卖了。你想过顾心言这么做的目的吗？他跟栾树峰可是非亲非故，为什么要这么帮他？你想说什么？你别忘了，李卓然一直对他照顾有加。你不觉得顾心言这步棋的背后操盘手应该是李卓然吗？
，他们现在在正面没办法以理想的价格买到这些股权，所以就变着法的想些其他婉转的办法。小乔，你是不是最近谍战剧看多了？我不管你怎么想，我今天来就是把我知道这些情况告诉你，应该如何应付，你自己想办法。太瑶，辛苦你了啊！不仅要帮着我忙小朋友的事情，你还要送我回家。我完全不觉得累啊。哦，差点给忘了。这个 U 盘里面有那些小朋友画作的三 D 图，还有原文件，还有每一个作品背后的故事，交给你。这方面你是能人，网站的建设就交给你了。我办事儿，你放心。那我们就初步定七天时间，看看一共可以众筹到多少钱。嗯。早点休息。嗯，拜拜。你也是。拜拜。孩子们，孩子们，你们看看谁来了？是圆圆姐姐、蔡一哥哥。哎，啊，宝贝们，有一段时间没有来看你们啦。今天呢，心圆姐姐带了一些惊喜给你们。至于这个惊喜是什么呢？这些呢，是你们的画作。孩子们，过来认领一下吧。宝宝，这是我的大肥鹅，这是天鹅，这是我的小兔子。对，心眼姐姐能不能把这个花送给我？我想送给爷爷。好啊，没问题。不过呢，这些设计图现在还有一些用处，等我们用完了之后，我们就送给你们，好不好？顾总监，基金的事，我跟这边医院的池院长说过了啊。他呀，非常感兴趣。要不，咱们一起去他办公室聊聊？好啊。嗯嗯，稍等我一下。好。孩子们，你们先好好看，我们一会儿就回来，好吗？好。走吧。走。陈院长，阮先生，你来了，啊，几位请进。院长您好，你好你好，你好你好，请坐吧。啊，好，谢谢。坐。我给你提过的设计师，他们都来了。啊，我姓池，是这家医院的院长。我听阮先生提起过你们的筹款方案，哎，我觉得很有可行性，也很有意义。有需要我们院方做的，我们一定全力配合。那太好了，现在是这样的，我们已经把孩子的画制作成了设计图，设计成品呢也会放在网上进行众筹，所有参与众筹的人都可以拿到实际的珠宝作为回报。嗯，现在呢，我们需要有知名机构的支持，这样才更加会有公信力，众筹起来才会更加容易成功。所以，如果您要是愿意的话。我们想要邀请您作为这个基金的发起人之一，这个没问题，我愿意。我们可以在医院内部发动职工参与众筹，他们都会很积极的。好，谢谢，不客气。你申请这么多人工钻石做什么？我们这一系列的活动呢，主打公益，一方面。可以帮栾总监帮他把基金给建立起来，另一方面也有助于提高东城的优秀企业形象。这次活动采取的材料都是人工钻石，目的就是控制成本。帮栾树峰筹建基金，你们设计部的工作量不饱和吗？啊，还有，我建议的
，围绕采购部那边库存钻石的活动推进的怎么样了？你这次的活动用那批钻石不就行了吗？为什么要额外再申请人工钻石呢？啊。那批库存钻呢，都是计类七十五分的，所以说成本比较高。如果说我们用那批钻石，很可能就收不回成本。嗯。另外，董事长，我听说栾总监为了建立这支基金，都已经动了转让股权的念头。如果说他的股权落在您的手里还好，如果落在别人的手里，所以啊，我们做这次活动呢，可以帮栾总监解了燃眉之急，而且也可以让他放弃转让股权的念头。行，那就按你的方案实施。谢谢董事长。另外，董事长，因为我们这次活动需要的人工钻石比较多，所以您能不能介绍我几家钻石供应商？嗯，做慈善是好事，我帮您安排。谢谢董事长。嗯。董事长，嗯，您要的人工钻石，采购部的小齐，给你找过来了。顾总监，这是您要的原材料。谢谢恐怕不行啊，董事长，我能不能见一下供货商？我想直接跟他们交流一下，因为这批钻石的大小还有材质，都不适合。不适合啊？这样吧，你把你需要的人工钻列一个详细的单子给我，我直接帮你给到供货商。好，我去整理。嗯，这个茶的味道怎么样？嗯好好喝，多喝点啊！陈院长，哎，我们给你带来一个好消息。什么好消息？哎 ，Jacky， 介绍一下众筹的情况。你们猜猜看，到目前为止，我们筹集到了多少钱？有二百万吗？三百六十七万九千四百零五元。哇，这是令人幸福的好消息啊！的确如此，完美。曲曼发来的在戛纳的照片。哦，这位大明星，还真有爱心呢。是，怪不得这几天增长的这么快，是他的明星效应发挥了作用。嗯，走得这么高这么远了，还能保持这样的初心。真是挺不容易啊！嗯，我们也要开始忙了啊！那些众筹客户的珠宝产品，我们要尽快发货。嗯，哎，你们忙得过来吗？放心吧，在约定的期限内一定可以的。嗯，好，扣除东城的成本和其他费用之外，全部投入到基金池中，基金账目，欢迎池院长，还有你们二位的监督。那我们就以茶代酒，干一杯吧！来来来来来来，干杯！干杯！出锅啦！啊，来了来了，最后一道菜来了！啊，太棒了！哎，我跟你们说啊，我这道红烧鸡肉可是逢聚会必亮相的大菜，一会儿你尝尝啊！真的？必须的！哇！但话说回来了，今天，这可是搬家之后你第一次正式下厨吧？还真是，这可以算是我回国以后第一次下厨了吧？哎。
。哎，那今天咱们岂不是有口福啦？<笑>你平时也太糊弄自己了。比在蒙特利尔的时候啊，都瘦了。我这是消肿了，好不好？我是弹簧体质。很容易的。那个 j a c k i 啊，这个你怎么不说我这两个月都瘦了七八斤呢？那不关心关心我。小青，你们两个都得补补。这还差不多。哎，看到没？我这就叫做呀，会哭的孩子有糖吃。啊，行了行了，会哭的孩子，来来来，我们干一杯吧。哎，我说实话，我觉得啊，今天这么好的日子。顾总监得讲两句啊！嗯、你别这么官僚，行不行？我们这是在家，又不是在公司。哎，不行，我们大家都采访采访你。来来来，好了好了好了好了好了。<笑>今天叫你们过来呢，是想要感谢一下我亲爱的三位小伙伴们。如果没有你们，栾总监的那支癌症儿童基金会也不会那么快的建立起来，众筹也就不可能会成功。石院长说了，就咱们这个举措呀，在他们的历史上都是可歌可颂的，所以咱们呀，干了一件特别了不起的事儿。哎呀，虽然说我们的能力有限吧，可是也都是发挥出来了。即使说我们只能帮到有限的孩子。但也算是有意义。来，为了这个意义，干一杯，好不好？干杯，干杯，干杯！哎，栾总监，您怎么来了？走，顾总监。走走走，基金运作的还好吗？挺顺利。您先坐。啊，顾总监。今天我来找你啊，是有一件事想当面和你解释一下。好啊，您说。我还是决定把我的股权转让出去。之前我答应过你，要持续持股三年，但是按现在形势来看，我做不到这一点。众筹虽然成功了，但是我核算了孩子们的医疗费用之后，我发现这些钱就是杯水车薪，远远不够。那如果我们再多搞几次这样的活动呢？现在李卓然对我意见很大，我的事，他未必会支持。另外，时间不等人，都说时间是金钱，但在得了病的孩子们那儿，时间就是生命，远水解不了近渴。我明白了，栾总监，您不必遵守对我的承诺了，我能理解您的选择。谢谢。谢谢你能这么理解我。您方不方便告诉我，您准备把股权转让给谁呢？林总经理，请你相信我。无论对孩子们还是对东城，这是我权衡再三做出的选择。林总，这是合同，您先看一下。别忘了我的附加条件啊！我会在董事会上支持你，对新采购部总监的任免，放心，我没忘。好，林总啊，我想再多问一句。你说，加上我转让给你的股权，你手中的股权比例已经相当可观了，有没有想过要顶替李卓然？董事长一直任期三年。他的任期快到了。哎，淑凤，你今天是回来叙旧的吗？我只是。辞去采购部总监一职，股权出让生效之前，我依然是董事会议员。有有有有，栾董，说话语气很硬啊，是不是找到新主子了？哎，哟，怎么都在这儿站着不进去啊？
就等你，你不来，我们不敢进去。<笑>您元老啊，<笑>咱们这个董事会很长时间没凑这么齐了哈。李总，请，请。先请,请，来，请安总，请。今天的股东大会有三项议题。阮总监辞去采购部总监一职之后，我们需要尽快的选出新任的采购部总监。但邱董事今天有事不能来，授权我代表他。这件事本来就应该定下来，我提议严董事。同意严董出任采购部总监的，请举手。三票，未达半数。我提议。由张汉营董事出任新任采购部总监，同意的请举手。六票，通过。是李抛外啊！别着急，骂人的话往后留一留。下面我们进行第二项议题，关于栾树峰转让股权一事，同意的请举手。哎，林总，我打断一下。这种事情，如果你们事先都已经商量好的话，就不要召开这种形式主义的会了。严董同意吗？我反对。好，反对一票，还有吗？反对三票，同意的请举手。过半数了，通过。叶小青同志。由于你最近的工作表现异常突出，所以我已经向人事部门申请，让你单独负责一个设计小组。我我要当小组长了！哎呀，恭喜你，小组长！呀，太棒了！耶耶！没想到我有心眼的设计加薪，从此以后人生变得美丽多金！耶！高兴的都变 rapper 了，<笑>恭喜啊！但是确实是也不枉费你这段时间这么努力认真的工作。大家都看在眼里，这么重要的时刻，难道不是应该发个朋友圈记录一下吗？李明考，别以为我听不出来，你在拐着弯的挤兑我啊！告诉你，我现在很能沉得住气，就算我要发朋友圈，那也等到人事文件到我手上，我再发。变成熟了。那是，毕竟现在人家是小组长了。来，小组长，这是你的。来，明康，这是你的。这什么？这是你们修改儿童画作的奖金，这么多？嗯，哎，心言，这挺奇怪的。平时我们发奖金不都是直接打到我们卡上的吗？怎么这次还给现金了？你确定这是公司发的吗？嗯。以我对东城的了解，加加班、改改稿，绝对不是这个量级。我跟你说啊，这要不是公司给的，是你给我们俩的，我们俩可不能要。哎呀呀呀呀呀，是公司发的，是公司发的。嗯，是这样的啊，我本来就是要跟公司去申请你们的奖金，但是咱们公司你们也是知道的，流程那么多，这真的打到你们卡上也不知道要哪天了，所以这钱你们就先拿着，等到时候奖金到账了呢，你们请我吃饭，行吗？这倒是个不错的主意哈、啊，嗯，靠谱。我们欠你一顿饭，两顿，三顿，撑腰。<笑>两顿不客气啦，谢啦。下面最后一项，董事长的任期将满，我们要讨论一下召开下一任董事大会的时间